大家好，我是四郎。今儿咱们来看一盘对攻异常凶猛的棋局，出自2014年首届高岗杯，也就是全国象棋青年大师赛。这比赛到目前为止才举办了七次，王天一获得了五次冠军，黄竹峰大师获得了一次，孟辰次大获得了一次。今天这盘红方是中象第一高人谢静，这哥们一米九的身高，是胡司令的爱徒。黑方是玉面神佛蒋川，这位是圣手出生张强的爱徒，唐丹的师兄。开局，谢静自大走中炮，神佛跳马，红方跳马，黑方出车，红方出车，黑方平封马，红方进七兵，黑方进七卒，红方过河车，黑方对车，红方捉马，黑方退炮，红方走视角炮，想走五六炮的布局。黑方现在有很多种走法，比如说补士啊，马回窝心打死车啊，或者说平炮再出车。黑方选择的是进车过河呀。红方跳马，黑方把兵吃了，这马有根呢。红方出车捉炮，黑方保炮，红方进了三步车，这是要冲中兵了。黑方中路太空了，先补士。红方冲中兵，黑方不能吃，不然红方上马一打就吃亏了。黑方是先打红方的车，一般红方都有往左来躲，占据肋道，实战是往右走。黑方平炮对车，红方是过攻。黑方给炮往边路一扔，红方补象踩车，黑方退车，红方再补士，黑方冲边卒，他是想过河，红方要是拱，黑方就可以打边象，因为红方这个炮是炮架子，他要是一动，红方这马不就丢了吗？而且这个冲卒呢，黑方的马也多出一个路线，往下看，此时谢特大进车要平过来勾马捉底象，神佛退炮打车。红方掉头捉马，黑方保马，红方再进车，黑方打车，红方捉马，黑方保马，这样走不便做河了呀。谢特大想赢，他变招出老帅，这招呢是个准备工作啊。红方有中炮，有个车呢盯着黑方底势，他是准备把这个中兵送掉。黑方如果用车吃，红方左边这个马就上去了；如果用卒来拱，那红方有个弃车卡马的棋啊。这马保住底势了吗？黑方还不敢打车，红方下底死了，是这么个套路。黑方这边啊，悄悄的进了一步炮，这步棋也是飞刀，怕大家看不懂，给大家示范一下。他准备往这儿跳马，红方吃马，黑方补象打车，红方也只能说吃炮了。黑方可以打掉，也可以打这个车，就是说强行的一车换双。这样走，黑方是占优的啊。当时黑方进炮，红方按原计划冲中兵，黑方用车来吃，红方往上跳马，黑方用车捉马，红方上马踩卒，黑方再捉，红方的马没点了，那他就上马打车，黑方不逃，他用炮打兵也是打车啊。红方冲兵拆开炮架，黑方下敌将。如果捉炮就是大批量交换，这里红方是飞象，神佛继续用炮打兵还是打车啊？红方给马跳到巷口拆开炮架，黑方吃马，红方还是打车，黑方是电炮。如果红方吃炮，黑方也能吃中炮，因此他又把中炮拆开。现在场上还是有很多冲突，红方一个车捉着炮，一个车捉着马。不过黑方依然是多子，黑方这里走进车，松开马腿儿。如果红方吃马，黑方就上马保炮。现场红方是吃的炮，黑方用马踩车，红方躲开。黑方平车一将，红方回去。现在黑方有个马还是在红方嘴里，如果用车保不好，因为红方会进兵过河，那不就吃亏了吗？当时神佛走了个必分胜负的一招棋，就是炮击底势。那这样的话就非常激烈了，红方就用老帅吃了，黑方把中士一砍，居占花心，下底居一步杀，红方只好退炮防守，没法下底，那就少进一步，双车联合，可以平过来照头将。红方把炮闪开，用车看中这个点，同时还瞄着黑方底象。不仅如此，红方左边的马两步就能卧槽。黑方走的非常准，跳马，等半天了也没吃，就跳了呗。首先，红方卧槽这个不成立了，
，因为黑方会往这儿跳。实战，红方走的是炮击底象，现在把局扔到底线，贴脸一将就死，黑方还得用马来挡住，那红方就跳马，可以卧槽，神佛也不防守了，他是对狙。红方不敢吃啊，不然黑方这马也上来了，那实在太危险。他这里是退居，黑方把右边这个吃了，红方卧槽一将，黑方出将，再把黑方的狙一吃。现在是这么个情况，黑方这个马想跳没法跳，被两个老大给锁住了。黑方是撑势，现在能往中间跳了，红方平居别马腿这个时候神符来个 double Q 气双马。算的非常准，哪个都不能吃，因为都是抽狙的棋。这我就不演示了。实战红方是平老帅，这回可以吃马了。黑方退狙保住一个，这也是陷阱。如果吃马，黑方就打一将，不管你往左还是往右，黑方都能跳到中间。没错，就是抽狙啊。红方这里是浸泡打狙，马不敢躲，被人砍是鸡鸡了，那就逃狙。还是有平局一将的棋，红方是退炮，如果打将就垫啊。黑方变招往中间跳马要踩炮，红方躲炮瞄准黑方的马，黑方也不管了，他进卒过河。谢静走的非常机警啊，用象把卒踩了。如果给马干掉啊，这个棋有可能会走河，因为黑方会平局啊。红方捉马，黑方还能跳马一将。如果说走个别的，黑方就用车砍炮了，红方吃车，黑方踩车。这期呢，红方也是赢不了，因为他没有兵了。这里黑方进卒过河，红方用象踩卒，黑方跳马一将，红方上老帅用炮打马。现在黑方平居将已经没什么用了，这里神佛又打了三将，然后进了一步车，红方平炮。如果再来一个大点助攻的话，黑方就完了。神佛打了一将，红方闪开。再弄回来，准备跳马抽车，红方回中，黑方打一将，红方躲开，黑方平车，红方回中，黑方又来了一套，这里变招，跳马一将，红方上帅，回马一将躲开，平车一将往右，继续平车，红方闪躲，打一将往右平车，红方闪躲，黑方跳马将，红方上帅，无限循环了，跳马将回去，平车将往右。再平车回中，打一将往右，平车回中，跳马将，这也是考验谢特大的反应能力啊！有一步走错就废。红方上帅，黑方终于变招了，把象砍了。红方一瞧，终于停止了，那他又平车叫杀。黑方还是没有放弃，他照头一将，红方往右，再来一下，红方老帅回招，一招毙命。这期走完，神佛终于认输了。哎呦，我的天呀！别说红方了，解说都快疯了。那这个红方下底局就挡不住了啊，走啥都不行了。今天的视频就结束了，有什么想说的，各位棋友可以打在下方评论区。我是四郎，咱们下期再见。